नमस्कार पल्लवीज रेसिपीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत आज आपण बघणार आहोत घरच्या घरी लोणच्याचा मसाला तयार करून शंभर कैऱ्यांचं लोणचं कसं बनवायचं ते तर सगळ्यात आधी आपण बघणार आहोत लोणच्याचा खार किंवा लोणच्याचा मसाला कसा बनवायचा ते तर मसाला बनवण्यासाठी जे आपल्याला साहित्य लागणार आहे त्यातलं अर्ध्या प्रमाणात साहित्य मी मिक्सरला बारीक करून घेतलं आणि अर्धे मी तसंच टाकणार आहे अखंड असं बारीक करून घेतल्यामुळं ते सगळ्या साहित्याचा कलर खूप छान रिलीज होतो आणि ते लोणचं खाताना दाताखाली येत नाही लवंग मिरी ते सगळं तर साहित्य बघूया आपण एक किलो गरम तेल एक किलो मोहरीची डाळ दीड किलो मीठ दोन कप लसूण हळद पावडर अर्धा कप एक टेबल स्पून हिंग पावडर एक कप लाल तिखट पन्नास ग्रॅम काळी मिरी पन्नास ग्रॅम लवंगा पन्नास ग्रॅम मेथी दाणे पाव किलो बडी सो चला तर मग आपण मसाला कसा तयार करायचा याची कृती बघूया तर सगळ्यात आधी आपण एक किलो तेल एका कढईमध्ये गरम करायला ठेवलंय तेल गरम होईपर्यंत आपण बाकीचे मसाले एकत्र करून घेऊया त्यासाठी मी एक पसरट परात घेतली आहे आणि त्यात मीठ टाकलं आहे हे एक किलो आणि अजून दोन वाटे इतकं म्हणजे साधारण आपल्याला दीड किलो मीठ लागणार आहे हे मीठ टाकल्यानंतर व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला याच मिठावरती बाकीचं साहित्यही ॲड करायचं आहे सगळ्यात आधी मी टाकणार आहे मोहरीची डाळ अर्धा किलो ही अर्धा किलो इतकी मोहरीची डाळ आहे आणि अर्धा किलो मोहरीच्या डाळीची आपण पावडर करून घेतली आहे मिक्सरला ती मी ॲड केली आहे त्यानंतर पाव किलो बडी सोप त्यातली अर्धी मिक्सरला बारीक केली आणि अर्धी अखंड घालती आहे बडी सोप पावडर हळद अर्धा कप मी घरीच हळकुंड आणले होते आणि ते मिक्सरला बारीक करून पावडर चाळून घेतली आहे यामुळे लोणच्याला कलर खूप छान येतो घरच्या हळदीचा त्यानंतर एक कप लाल तिखट लाल मिरच्या आणून त्या सुकवून त्याचं लाल तिखट बनवून घेतलं आहे पंचवीस ग्रॅम मेथी दाणे 25 ग्रॅम मेथी दाण्यांची पावडर त्यानंतर आपल्याला हिंग ॲड करायचं आहे एक टेबल स्पून इतकं हिंगाची पावडर आहे पंचवीस ग्रॅम काळी मिरी पंचवीस ग्रॅम काळी मिरीची पावडर पंचवीस ग्रॅम लवंग आणि पंचवीस ग्रॅम लवंगांची पावडर तेल आपलं छानपैकी गरम झालं आहे वाफ येते तेलातून एक लसूण पाकळी टाकून आपण चेक करून बघूया चांगलं उकळतं आहे तेल आता आपल्याला ते तेल या मसाल्यांमध्ये मिक्स करायचं आहे चला तर मग आपण गरम झालेलं तेल लसणामध्ये टाकून घेऊया म्हणजे लसूण छानपैकी तडतडल्या जाईल तुम्ही बघू शकता लसणाचा कलर चेंज झाला आहे मस्त गोल्डन ब्राऊन असा कलर आलाय त्याला आता आपण आपला जो बारीक केलेला लसूण शिल्लक होता तो याच्यात टाकू आणि यावरती आपल्याला गरम केलेलं तेल टाकायचं आहे म्हणजे लसणाचा जो कच्चा स्मेल आहे तो निघून जाणार आहे या सगळ्या मसाल्याला आपल्याला साधारण एक किलो तेल लागणार आहे पण आपल्याला ते तेल अशा प्रकारे टाकायचं आहे की सगळे मसाले आपले व्यवस्थित तळल्या गेले पाहिजे खाली आपले मेथी दाणे आहेत 
त्यावरही तेल टाकून घेऊया म्हणजे त्याचा कडवटपणा आहे तो नाहीसा होईल यानंतर आपण तळून घेतलेलं लसूण यात टाकणार आहोत आणि त्यावरही तेल टाकून घेणार आहोत हळूहळू करून आपल्याला सगळं तेल या मसाल्यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे आणि मसाला व्यवस्थित एकजीव करून घ्यायचा आहे एक पाच ते दहा मिनिट वेळ जातो या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आपला मसाला तुम्ही बघू शकता घरच्या हळदीमुळे किती छान कलर आलाय पिवळसर असा व्यवस्थित एक एकजीव करून घेऊया आणि फायनली आपला मसाला तयार आहे अजून हा मसाला गरम आहे एक दोन ते तीन तास हा मसाला असाच ठेवायचा आहे थंड होण्यासाठी आणि त्यानंतर आपण पुढचे स्टेप बघणार आहोत चला तर मग मसाला आपला थंड झाला आता इथे मी कैऱ्या घेतल्या आहे कैऱ्या छान सात ते आठ तास भिजत ठेवल्या होत्या आणि त्याच्या अशा प्रकारच्या बारीक फोडी करून घेतल्या मसालाही छानपैकी थंड झाला आहे आता आपल्याला लोणचं बर्नीत भरायचं आहे आता मी थोड्या थोड्या करून लोणच्याच्या फोडी या मसाल्यात टाकणार आहे आणि व्यवस्थित त्या फोडींना एकजीव करून घेणार आहे मसाल्यासोबत बर्नीत भरताना आपल्याला फोडी आणि त्यासोबत थोडासा मसाला असं टाकत चालायचं आहे म्हणजे आपल्या शंभर कैऱ्यांना हा मसाला व्यवस्थित पुरेल सेम प्रोसेस मी रिपीट करून घेणार आहे आणि आपला लोणचं तयार आहे आत्ता ही बरणी आपल्याला काठोकाठ भरलेली दिसतीये आपण हे असंच ठेवणार आहोत एक आठ ते दहा तासानंतर कैऱ्या छानपैकी मुरल्या की त्या कमी कमी होत जाणार आहे आणि आपण पुन्हा एकदा त्यामध्ये तेल टाकणार आहे तुम्ही बघू शकता मी रात्रभर बरणी अशीच ठेवली होती लोणचं बऱ्यापैकी कमी झालं आहे म्हणजे आपलं लोणचं छानपैकी मुरल्या गेलं आहे आणि लोणच्याला पाणी पण सुटलं आहे आता आपण यामध्ये आणखी एक किलो तेल टाकून घेणार आहोत म्हणजे आपल्या सगळ्या फोडी तेलामध्ये बुडतील तर त्यासाठी मी एक किलो तेल गरम करून थंड करून ठेवलं आणि आता आपण ते या लोणच्यामध्ये टाकणार आहोत आणि पुन्हा एकदा मी मिक्स करून घेणार आहे लोणचं घातल्यानंतर सुरुवातीचे पाच ते सहा दिवस आपल्याला रोज सकाळी ही प्रोसेस रिपीट करायची आहे म्हणजे आपल्याला रोज चेक करायचं आहे की आपल्या लोणच्यात तेल कमी पडतं आहे का आणि जर तुम्हाला असं वाटलं आपलं लोणचं आता कोरडं पडतं आहे तर तुम्ही आणखीन त्यात तेल ॲड करू शकता तेल मात्र कडकडीत गरम करून ते थंड करून घ्यायचं आहे आणि मगच ॲड करायचं आहे साधारण अशा प्रकारचं आपलं लोणचं दिसलं पाहिजे तुम्ही बघू शकता छानपैकी तेल आहे लोणच्यामध्ये तर मंडळी माझी आजची ही रेसिपी बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद नक्की ट्राय करून बघा हे लोणचं जर रेसिपी आवडली तर लाईक करा शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा पुन्हा भेटूया एका वेगळ्या रेसिपीसोबत तोपर्यंत बाय बाय